എല്ലാവർക്കും വീണ്ടും സ്വാഗതം നാം എസ് പി എസ് എസിന്റെ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സുകൾ നാം പരിചയപ്പെടാൻ പോവുകയാണ് മൊഡ്യൂൾ ത്രീയിൽ നാം ഇതാണ് പഠിക്കുന്നത് നമുക്ക് വളരെ പെട്ടെന്ന് എസ് പി എസ് എസിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഫീച്ചേഴ്സ് അനാലിസിസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രീ ഫോർമാറ്റ് ചെയ്യുന്നു തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് എസ് പി എസ് എസിന്റെ വിൻഡോയിലോട്ട് പോകാം നാം പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എസ് പി എസ് എസിന്റെ റീ കോഡിങ്ങിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടാണ് സോ എസ് പി എസ് എസിൽ റീ കോഡിങ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു ഗീവൺ ഇൻപുട്ടിനെ നമ്മൾ മാനുവൽ ആയിട്ട് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അല്ലെങ്കിൽ മാനുവൽ ആയിട്ട് കോഡ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് നമുക്ക് ഇവിടെ ഗിവൺ എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം ഇവിടെ കുറച്ച് ആളുകളെ സാമ്പിൾ മാർക്കുകൾ നാം എൻ്റർ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഈ മാർക്കിനെ ഒരു ഗ്രേഡ് ആയിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് എഴുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെയുള്ളവർക്ക് എ ഗ്രേഡ് നമ്മുടെ സ്കീം തന്നെ എടുക്കാം തൊണ്ണൂറ് ഒന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെയുള്ളവർക്ക് എ പ്ലസ് ഗ്രേഡ് നാൽപ്പത് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ളവർക്ക് ബി ഗ്രേഡ് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഗ്രേഡ് കൊടുക്കുന്നു നമുക്കൊന്ന് ചെയ്തു നോക്കാം ഇങ്ങനെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഡേറ്റേനെ കാറ്റഗറൈസ് ചെയ്യുന്നതിനെ അല്ലെങ്കിൽ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നതിനെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് അസൈൻ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് എസ് പി എസ് എസിൽ നാം റീ കോഡിങ് എന്നുള്ളത് ഉപയോഗിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാനുവൽ ആയിട്ട് റീ കോഡ് ചെയ്യാം അതേപോലെ തന്നെ ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ടും റീ കോഡ് ചെയ്യാം രണ്ടും നമുക്ക് പഠിക്കാം ആദ്യം മാനുവലി എങ്ങനെയാണ് റീ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം അതിനായി നിങ്ങൾ ട്രാൻസ്ഫോം എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ റീകോഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു സെയിം വേരിയബിൾ റീകോഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് എന്ന് നമുക്ക് എടുക്കാം സോ റീകോഡ് ഡേറ്റ ഇൻ ടു ഡിഫറൻസ് വേരിയബിൾ നാം എടുക്കുന്നു സോ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള ഡീ കോഡിങ് ആണുള്ളത് ഒന്ന് സെയിം വേരിയബിളിലോട്ടുള്ള ഡീ കോഡിങ് രണ്ട് ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിളിലോട്ടുള്ള ഡീ കോഡിങ് സെയിം വേരിയബിളിലോട്ടുള്ള ഡീ കോഡിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ നാം ഉദ്ദേശമാക്കുന്നത് നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ഇവിടെ മാർക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഫീൽഡ് ഉണ്ട് ഈ ഫീൽഡ് ആണ് ഈ മാർക്ക് എന്നുള്ള ഫീൽഡിനെ കളഞ്ഞിട്ട് നാം ആ ഫീൽഡിന് പകരമായിരിക്കും നാം കോഡ് ചെയ്ത പുതിയ ഫീൽഡ് വരിക അതേ സമയത്ത് ഈ മാർക്ക് എന്ന ഫീൽഡ് അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കുകയും വേണം പുതിയൊരു ഫീൽഡ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്ത ഫീൽഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയും വേണമെങ്കിൽ അവിടെ റീകോഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് എന്നതിലാണ് നമ്മൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യേണ്ടത് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ റീകോഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്തത് അപ്പോ റീകോഡ് ഇൻ ടു ഡിഫറെന്റ് വേരിയബിൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ഈ വിൻഡോയിൽ നമ്മൾ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് കോഡ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കുന്നു സാധാരണഗതിയിൽ ഇവിടെ സ്കെയിൽ വേരിയബിൾസ് ആണ് സാധാരണ ചോദിക്കാറുള്ളത് സോ ഇവിടെ മാർക്ക് എന്നുള്ളത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദൻ അതിന് നമ്മുടെ ഇൻപുട്ട് വേരിയബിൾസ് ആഡ് ചെയ്യാം അടുത്തത് നാം ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ ഒരു പുതിയ വേരിയബിളിലേട്ടാണ് ഇതിനെ കോഡ് ചെയ്യുന്നത് സോ ആ പുതിയ വേരിയബിളിന്റെ നെയിം നാം കൊടുക്കണം അതാണ് ഇവിടെ നെയിം എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ നെയിം ആയിട്ട് സ്കോർ എന്നുള്ളത് കൊടുക്കുന്നു ലേബലും സ്കോർ തന്നെ കൊടുക്കുന്നു അതിനുശേഷം ചേഞ്ച് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ഇവിടെ ഇപ്പോൾ മാർക്ക് ആരോ ക്വസ്റ്റ്യൻ മാർക്ക് ആണ് ചേഞ്ചിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ മാർക്ക് ആരോ സ്കോർ ആയി മാറുന്നതായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഇവിടെ ഓൾഡ് ആൻഡ് ന്യൂ വാല്യൂസ് എന്നുള്ളതിൽ കാണാം അവിടെ നിങ്ങൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡ് ആണ് ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്യുക എന്തുകൊണ്ടാണ് റേഞ്ച് സെലക്ട് ചെയ്യാനുള്ള കാരണം നമ്മുടെ മാർക്കിനെ തൊണ്ണൂറ്റിയൊന്ന് മുതൽ നൂറ് വരെ എഴുപത്തിയഞ്ച് മുതൽ തൊണ്ണൂറ് വരെ ഇങ്ങനെ ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ടാണ് നാം റേഞ്ച് എന്നുള്ളത് സെലക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ആദ്യത്തെ എന്റെ ഗ്രൂപ്പ് നമുക്ക് ഫെയില് തൊട്ട് തുടങ്ങാം സീറോ മുതൽ നാൽപ്പത് വരെയുള്ള മാർക്കുകൾ മാർക്കുകൾക്ക് നാം വാല്യൂ എന്നുള്ളത് വൺ എന്ന് കൊടുക്കുക ആഡ് അടുത്തതായി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് മുതൽ അറുപത് വരെയുള്ള വാല്യൂവിന് വാല്യൂ ആയിട്ട് നാം രണ്ട് എന്ന് കൊടുക്കുക അടുത്തതായി അറുപത്തി ഒന്ന് മുതൽ എഴുപത്തി അഞ്ച് വരെയുള്ളവർക്ക് നാം വാല്യൂ ആയിട്ട് മൂന്ന് എന്ന് കൊടുക്കുക അടുത്തത് എഴുപത്തി ആറ് മ
So, if we score the numerical decimal value, we will have 0. If we values in the number, we will have group in the number. 1 and 0 to 40 category. We will failed in the number. We will have a C grade assigned. And the moon B and the grade add in the number. And the number is A and the grade. And the number is A and the grade. Assign. Then OK press. Missing values on the back. We will write the right and the center line. Score. Number of Kurtia devon the data view at the Oka, Pivot and Ningle Nokial. Number of automatic at the mark in a grade chay the Rignite Kana. Idiana recording in the Parayanother. If you have a manual item, record it. That is why you automatic computer record the option. That is why we have a test case. So, we have a subject. We have a mark. We have a subject. 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 So, if you have a subject, you can use the code to 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 use the code use the code to use the code to use we automatic record the automatic record. We will automatic record the automatic record. We subject automatic record the subject. We will add the variable. Now, we will add the variable name. We will subject code. We the variable in the subject. If you variable in the pair, name in the assume so I name it type add new name in the click up a subject in a subject code I code is and then then lowest value on highest value on the worker lowest value default I then then okay so, if you have the output of the output, biology is one item, chemistry is two item, computer is three item, English is four item, Hindi alphabetical order is the subject of sort of the number assigned to the number of the number of the number of computer number we click on the tunnel, we will subject code. If you have a computer, you will have code automatic recording. We will visual binning SPSS feature. If you a continuous variable, you will have a procedure for visual binning. If you have a survey, you will have a Upon the grammar, the word, the panjay, the lunam survey, the mold, pala category, lula, ingamula, alkara, the mokoda kana. Upon either Namkutulia might or Anju group of light at the Rikana Mingil. Alangil Namuka Korcha students in a mark in a Avaranamuka pinied a cordial verification and a high mark over, medium mark over, low mark over, ending in a Tirikana Mingil. In all the features in the Venditana, either the visual binding in the UCG another, visual binding a Engineana automatic at the SPSS in a conduce you can the Namukunoka. Idana visual binding into an example item Nam considers another. Ibut and Ningala Nokial, Namakora Chalagalum, Avade Ajum Kanam. So he Alagalim Ajinim Nama, Egadesh would Anja Tulia particle item, Udahanathan etum, Korna Priam Lover, Uru Yuvatum Ethiver, Adanamogul Lover, Priam Ayaver, Yuva Kaling and a Paladi deal, Anja Tulia Maya group of lighter Namukitirikan and Mingil. Adel Oro group in Tulia number of elements, Ale Tulia Alagal and Namuka Vena Mingil. Anginola Sahaja Ringalit, Namuka Visual Binding in the Barena, SBSs and features, Namuka Sahaya Tinetunana. Other event in Amche and other, Nam Kaja class like a Cheda the Polatane, transform in the menu will click a Cheda, Shasham Ningalka Visual Binding in the Kana, 
ഈ വിഷ്വൽ ബിന്നിങ്ങിൽ നാം ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവിടെ ന്യൂമറിക്കൽ വാല്യൂ ഉള്ള വേരിയബിൾസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഡിസ്പ്ലേ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇവിടെ എയ്ജ് എന്നുള്ള ഒരെണ്ണം മാത്രമാണ് ന്യൂമറിക്കൽ ഉള്ളൂ സ്കെയിലബിൾ വാല്യൂ ആണ് സോ ഓർഡിനൽ വാല്യൂ ആണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ആ ഒരു വേരിയബിൾ വെച്ചിട്ടാണ് തൽക്കാലം വിഷ്വൽ ബിന്നിങ് ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക ദെൻ വേരിയബിൾ ടു ബിൻ എന്നുള്ളതിലേക്ക് ആ വേരിയബിളിനെ ആഡ് ചെയ്യുക കണ്ടിന്യൂ കൊടുക്കുക ശേഷം നിങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു വിൻഡോ ഓപ്പൺ ആയിട്ട് വരും ഇവിടെ നമ്മുടെ കറണ്ട് വേരിയബിൾ അതിന്റെ ലേബൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് പുതിയ വേരിയബിളിന് നമുക്ക് അത് ബിന്ന് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് അതിന്റെ വേരിയബിളിന് നമ്മൾ ഒരു പേര് കൊടുക്കുക ഞാനിപ്പോ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് അതിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് ശേഷം നമുക്ക് ഇവിടെ മെയ്ക്ക് കട്ട് പോയിന്റ്സ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈക്വൽ വിത്ത് ഇന്റർവെൽസ് ഈക്വൽ പെർസെന്റേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കാൻഡ് കേസസ് എന്ന് കാണാം ഇവിടെ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് തുല്യ ഗ്രൂപ്പുകളായിട്ടാണ് നാം ഇപ്പോൾ എക്സാമ്പിളിൽ വിഭജിക്കാൻ ഉപജിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഇരുപത് ശതമാനം വെച്ചാണ് അതുകൊണ്ട് നാം ഇവിടെ ഈക്വൽ പെർസെന്റേജ് ബേസ്ഡ് ഓൺ സ്കാൻഡ് കേസസ് എന്നുള്ളതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുന്നു ദ നമ്പർ ഓഫ് കട്ട് പോയിന്റ്സ് എന്നൊരു ചോദ്യമുണ്ട് നമുക്കറിയാം ഒരു ലൈനിൽ ഒരു കട്ട് നാം നടത്തിയാൽ ആ ലൈൻ രണ്ടായിട്ട് മാറും രണ്ട് കട്ട് നടത്തിയാൽ ആ ലൈൻ മൂന്നായിട്ട് മാറും അപ്പൊ നമുക്ക് വേണ്ടത് അഞ്ച് തുല്യ പാർട്ടാണെങ്കിൽ നാം നാല് കട്ടാണ് നടത്തേണ്ടത് സോ അതുകൊണ്ട് നമ്പർ ഓഫ് കട്ട് പോയിന്റ്സ് എന്നുള്ളതിൽ ഞാൻ നാല് എന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്യുന്നു സോ നിങ്ങൾക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയത് വിട്ട് ഈസ് ട്വന്റി എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ദെൻ അപ്ലൈ കൊടുക്കുക വേരിയബിൾ നെയിം കണ്ടെയ്ൻസ് ആൻ ഇല്ലീഗൽ ക്യാരക്ടർ സോ ഇവിടെ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് നമുക്കറിയാം വേരിയബിൾ നെയിമിൽ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ സ്പേസ് പാടില്ല സോ ഞാൻ ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് എന്ന് വിത്തൗട്ട് സ്പേസ് യൂസ് ചെയ്യുകയാണ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ മെയ്ക്ക് ലേബൽസ് എന്ന് കാണാം ഇതിന് ഓരോന്നിനും എങ്ങനെയാണ് ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് നോക്കിയാൽ പതിനാറ് പോയിന്റ് അഞ്ചാൻ അവർ മുപ്പത്തിരണ്ട് പോയിന്റ് നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് അമ്പത്തി എട്ട് പോയിന്റ് അഞ്ച് ഹൈ ഞാൻ ഇതിനെ മെയ്ക്ക് ലേബൽസ് എന്ന് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഓരോന്നിന് ലേബൽ ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ വൃത്തിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനേഴിലെ താഴെ പതിനെട്ട് മുതൽ മുപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ മുപ്പത്തിനാല് മുതൽ നാൽപ്പത്തി മൂന്ന് വരെ നാൽപ്പത്തിനാല് മുതൽ അമ്പത്തി ഒമ്പത് വരെ അറുപത് പ്ലസ് അഞ്ച് തുല്യ ഗ്രൂപ്പുകൾ ഓരോ ഗ്രൂപ്പിലും തുല്യ നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ എയിം ദെൻ ഓക്കെ കൊടുക്കുക ഒരു മെസ്സേജ് ബിന്നിങ് സ്പെസിഫിക്കേഷൻ വിൽ ക്രിയേറ്റ് വൺ വേരിയബിൾ എന്ന് ചോദിക്കും പുതിയൊരു വേരിയബിൾ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്നാണ് നമ്മൾ ഓക്കെ കൊടുക്കുക സോ ഇവിടെ ഔട്ട്പുട്ട് ഒപ്റ്റൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കാം സോ ഇതാണ് ഏജ് ഗ്രൂപ്പ് ഇത് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ലേബൽ ആയിട്ട് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ് നമുക്ക് എന്റെ കൃത്യമായിട്ടുള്ള വാല്യൂ കിട്ടണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നാം നേരത്തെ ചെയ്തത് പോലെ തന്നെ ഇവിടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ അതിന് കൃത്യമായിട്ട് തുല്യമായി ഗ്രൂപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്നതായിട്ട് കാണാം ഇങ്ങനെ എസ് പി എസ് എന്നെ ചെയ്യിക്കുന്നതിനാണ് വിഷ്വൽ ബിന്നിങ് എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തതായി നാം ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് കുറച്ച് കേസുകളെ റാങ്ക് ചെയ്യുകയാണ് സോ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് എസ് പി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് വേരിയബിൾസിനെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അതിന്റെ ഒരു ഉദാഹരണവും അതിന്റെ ഒരു എക്സ്പ്ലനേഷനും നമുക്ക് പരിചയപ്പെടാം അപ്പോൾ ഇതാണ് നാം ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് റാങ്ക് കേസിന് വേണ്ടി ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കുറച്ച് സ്റ്റുഡൻസിന്റെ പേരും അവരുടെ മാർക്കും നമുക്ക് ഇവിടെ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് നാം എസ് പി എസ് എസ് ഉപയോഗിച്ച് ഇവയെ റാങ്ക് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം നാം നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ട്രാൻസ്ഫോം മെനുവിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം അതിൽ താഴത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് റാങ്ക് കേസസ് എന്ന് കാണാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക സോ ഇവിടെ നാം നോക്കുക ആകെ ഒരു നോമിനൽ വാല്യൂ മാത്രമേ നമ്മുടെ ടെസ്റ്റ് ഡേറ്റയിലുള്ളൂ സോ അതുകൊണ്ട് ആ നോമിനൽ വാല്യൂസ് മാത്രമാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് റാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് എന്നാണ് എന്റെ ചോദ്യം സോ മാർക്ക് വെച്ചിട്ടാണ് റാങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അത് വേരിയബിൾസിലേക്ക് കൊടുക്കുക ദെൻ നമ്മൾക്കിവിടെ സ്മോളസ്റ്റ് വാല്യൂ ലാർജസ്റ്റ് വാല്യൂ എന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അസൈൻ റാങ്ക് വൺ ടു അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഉയർന്ന മാർക്ക് കിട്ടുന്ന ആൾക്കാണ് നമുക്ക് റാങ്ക് വൺ കൊടുക്കേണ്ടത്
ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ടുള്ള ചില അനാലിസ് ഓപ്പറേഷൻസ് നമുക്ക് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പരിചയപ്പെടാം